ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തെഫ്റ്റില് അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് പറയും ഡിസോണസ്റ്റ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരാളുടെ പൊസഷനിലുള്ള സാധനം മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അയാളുടെ കൺസെൻറ് ഇല്ലാതെ എടുക്കണം മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേറെ എന്തായിരുന്നു പറയും ആ ഒരാളുടെ പൊസിഷനിലുള്ള സാധനം ആയിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞു ആ ഡിസോണസ്റ്റ്ലി അത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എടുക്കണം പിന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കേസ് ലോസ് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസിലോ എഴുതേണ്ടത് ഏതാ കെ എൻ മേറ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ ഓക്കെ ആ അതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ട കേസ് അത് എന്താണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് തെഫ്റ്റ് കേസ് ആണ് അതിന്റെ റേഷ്യോ ഡിസിഡന്റ് എന്താ എന്താണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫൈൻഡിങ് വന്നത് അതായത് ആ എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഒരു ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരത്തി ഇത് ഓൺ ആണോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി അതാണ് ആ ആ കേസിൽ വന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിന്റെ പേര് എഴുതുക പിന്നെ ഫാക്ട്സ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ ഇതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫൈൻഡിങ് പിന്നെ ആ കേസിലാണ് സുപ്രീം കോർട്ട് അഞ്ച് ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക അച്യുതമ്പിള്ളയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് കെ എൻ മെഹറയുടെ ഫാക്ട്സ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവർ അഞ്ച് കേസ് ലോസ് എടുത്താൽ മതി ആദ്യം കെ എൻ മെഹ്റ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എടുക്കുക രണ്ടാമത്താണ് പ്യാരേലാൽ ഭാർഗവ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അതിലെന്തായിരുന്നു അത് അതിന്റെ അകത്ത് ഫാക്ട്സ് എന്തായിരുന്നു ആ കേസിൽ അതാണ് സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരാള് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഫയൽ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് സെക്രട്ടറി എടുക്കുന്നത് ഫയൽ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ക്ലർക്കിനെ കൊണ്ട് ഫയൽ എടുത്ത് മാറ്റിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അതേമാതിരി കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഫൈൻഡിങ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ഡെപ്രിവേഷൻ മതി ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാളുടെ സാധനം കട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷനോട് കൂടി എടുക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ അയാൾ എന്താ ചെയ്ത് ഫയൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അപ്പം അതൊരു ടെമ്പററി പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമാണ് അയാളുടെ പൊസഷൻ പൊസഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിയത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് പ്രകാരം അത് തെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അതും ഇതിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അതിനോട് തന്നെ അതിന്റെ ലൈനിൽ തന്നെ വേറൊരു കേസ് ഡിസ്കസ് ഈ സെയിം പ്രസിഡന്റ് ഫോളോ ചെയ്തൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു അത് അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടെമ്പററി ഡെപ്രിവേഷൻ ഓർ ഡിസ്പോസേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടെമ്പററി ഡെപ്രിവേഷൻ ഓർ ഡിസ്പോസേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ തെഫ്റ്റ് എന്ന് അതാണ് പ്യാരേലാൽ ഭാർഗവ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാന്റെ ഫൈൻഡിങ് ഓക്കെ ടെമ്പററി ഡെപ്രിവേഷൻ ഓർ ഡിസ്പോസേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ തെഫ്റ്റ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റണമില്ല അതേ അതേ പ്രസിഡന്റ് ഫോളോ ചെയ്ത വേറൊരു കേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ എഴുതുക ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ആവണം എന്നില്ല ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി പെർമനന്റ് ഏഹ് ഓർ ഫോർ എ കൺസിഡറബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഒരുപാട് നേരത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നില്ല the possess property should not be found in the possession of the accused adu aarano idu cut eduthathu ayalde kaiyil adu undaikkolanam ennilla or transient transfer of possession is sufficient athre mari adhaayidu ipo nammal bus il keri nammada adana yanna oru example varunu oru oru pocket edikkana nammada purse nammada pocket inna purse eduthu adu remove cheyidu aa remove cheyina samayathu remove cheyida odane adu cheyida odane adayalu veraalku kai maari nu vekkya ആരുടെ കയ്യിലാണോ പേഴ്സ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ പോലീസ് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണോ പേഴ്സ് കണ്ടത് അയാളുടെ
അവരെ കൊടുത്തു പക്ഷെ അയാൾ ആ പൈസയും കൊണ്ട് ഓടി പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ അത് കസ്റ്റഡി ആണ് ഡിഫാക്റ്റോ പ്രൊസഷൻ അത് നമ്മൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ടൈം പോകും ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ മോഡില് കൺസ്ട്ര ഇന്ന് ബിന്ദിയ മാഡം പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ജൂറിയ പൊസിഷൻ അത് ശരിക്കും കോർപ്പസ് പ്രൊസിഡന്റി ആനിമൽസ് പ്രൊസിഡന്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ അയാളുടെ സെർവന്റിന്റെ കെയറിലേക്ക് ഒരു സാധനം എൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ഫിസിക്കൽ കൺട്രോള് സെർവന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഫിസിക്കൽ കൺട്രോള് സെർവന്റിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ അതിന്റെ ഓണറിന്റെ കയ്യിലുള്ള പൊസിഷൻ ആണ് അവിടെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഹി ഡസ് നോട്ട് എമൗണ്ട് ടു പൊസിഷൻ ആസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ മാസ്റ്റർ ബട്ട് നിയർലി ടു കസ്റ്റഡി അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സെർവന്റ് സെർവന്റിന്റെ കയ്യില് നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിലോങ്ങിങ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് കസ്റ്റഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അവർക്ക് പൊസിഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഓണർ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം അതേമാതിരി അതായത് ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കയ്യിൽ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ആം ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ് അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് വീട്ടിലൊരു പ്ലേറ്റ് അത് എന്റെ കയ്യിലില്ല അത് ചിലപ്പോൾ എന്റെ സെർവന്റിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അവര് ചിലപ്പോൾ അത് പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ആക്ച്വലി എന്റെ കയ്യിൽ പൊസിഷൻ ഇല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ ആണ് അവരുടെ കയ്യിലാണ് ആ പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർക്ക് ആ കസ്റ്റഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ശരിക്ക് പൊസിഷൻ എന്റെ അടുത്താണ് ഡി ജൂറെ പൊസിഷൻ അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇന്ന് ബിന്ദിയ മാഡം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല അതായത് പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടമായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അയാൾ ചിലപ്പോൾ യു എസിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ പൊസിഷനിലാണ് ആ സാധനം ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിന്റെ ടിൽ ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടിൽ ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് പൈസ മേടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ആ ടിൽ ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അയാൾ ഒരു സാധനം വെച്ചു നോക്കിയ അവിടുന്ന് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് തെറ്റാവും കാരണം അത് മറ്റേയാളുടെ പൊസിഷനിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അയാൾക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി ആ സാധനം അയാളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോണ്ട് ഓൺ ദ ലാൻഡ് അതായത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തൊരു ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫിഷ് ഉണ്ട് ആ ഫിഷ് ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കാരണം എന്റെ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു മീനുണ്ട് ആ മീനിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും കട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ അത് തെഫ്റ്റിന്റെ ഓഫൻസ് വരും ഫിഷ് ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഫിഷ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണം എന്നില്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഫിഷിന്റെ മുകളിൽ കാരണം എന്റെ സ്ഥലമാണ് എന്റെ സ്ഥലത്തുള്ള കുളമാണ് ആ കുളത്തിലുള്ള ഫിഷ് ആണ് പക്ഷെ ഈ കുളത്തിലേക്ക് പുറമേ നിന്ന് ഒരു റിവർ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയാ അതിന്റെ അത് ആ പോണ്ടിലേക്ക് ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഒരു എക്സിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഫിഷ് ഒരിക്കലും തെട്ടിന് എമൗണ്ട് ആവില്ല കാരണം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് എന്റെ ഒരു വേറെ ഏതോ ഒരു റിവർ ഈ പോണ്ടിലേക്ക് വെള്ളം ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ഈ പോണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഫിഷ് ആ പോ ആ റിവറിലൂടെ വന്നതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അത് തെഫ്റ്റ് ആവില്ല ഈ പോണ്ട് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഫിഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ തെഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല സാധനം ബട്ട് സ്റ്റിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഡേഞ്ചൂറെ പൊസിഷൻ 
അപ്പൊ ആ അത് കേസ് കൊടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ആ ബാഗ് റിമൂവ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തിരക്കിന് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോടതി പോയത് അപ്പൊ കോടതി അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ദാറ്റ് ദർ വാസ് നോ എവിഡൻസ് ഓഫ് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി അവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ലീഫ്ലെറ്റ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ലീഫ്ലെറ്റ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫ്ലെറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ലീഫ്ലെറ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പളും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളും അവിടെ ഓൾറെഡി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ആ എക്സ് സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ബാഗ് റിമൂവ് ചെയ്തത് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അയാൾ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി ഹാൻഡഡ് ഇറ്റ് ഓവർ ടു ദ പോലീസ് പോലീസിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൾ ആ എക്സ് സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഫാദറിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷനോട് കൂടി അല്ല റിമൂവ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കേസ് തെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ല വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ഇടയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പം അത് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷനോട് കൂടി അല്ല റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കേസിന് അവരെ വെറുതെ വിട്ടു ആ ബോംബെ ആയിക്കോടതി ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അത് ഈ ബുക്ക് എന്ന് എടുക്കുക അത് ഇവിടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ബി ആർ റായരിക്കർ വേഴ്സസ് ഉദയ് ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ സന്തോഷ് എനിക്ക് കേൾക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ജയേഷിന് എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കയറി നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഒരു കേസ് നോസ അലിഖാന്റെ കേസ് നോസ അലിഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടിയായിരുന്നു ഒരു സ്കൂൾ ബോയ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അക്യൂസ്ഡ് അയാളുടെ കൈ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് ബുക്സ് സ്നാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അത് സ്നാച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓൺലി ഇഫ് ഹി കെയിം ടു ദ ഹൗസ് ഓഫ് ദ അക്യൂസ് അയാളുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു കമ്മിറ്റ് ആൻഡ് അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ് അപ്പോൺ ദ ബോയ് അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ് ഏതാന്ന് അറിയില്ലോ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ് അതൊക്കെ പറ്റി ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്ത് പോയി പക്ഷെ എന്നാലും അത് കുട്ടിയാണ് അത് അപ്പോൾ അൺനാച്ചുറൽ ഒഫൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള ആ പുസ്തകം പിടിച്ചു കുറച്ചു പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലേ ബുക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് ചെയ്തത് അതും തെറ്റ് വന്നു കാരണം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് എ റോങ് ഫുൾ ഗെയിൻ ആൻഡ് എ റോങ് ഫുൾ ലോസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേസ് ലോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കേട്ടോ കെ എൻ മെഹ്റ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് രാജസ്ഥാൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് കേസ് പിന്നെ പ്യാരേലാൽ ഭാർഗവ വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അതിന്റെ അകത്ത് ടെമ്പററി ഡിസ്പോഷൻ ഡിസ്പോസിഷൻ ആയാലും അത് തെഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കേറൂ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ നോസ് അലിഖാന്റെ കേസ് എഴുതുക പിന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പള് ബാഗ് എടുത്ത് മാറ്റിയത് ഇത് ആവശ്യത്തിലധികം കേസ് ലോസ് ആയി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇത്രയും നോക്ക നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അപ്പം ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ത്രീ സെവന്റി നയൻ ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെഫ്റ്റ് എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ത്രീ സെവന്റി നയനിലാണ് പനിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പനിഷ്മെന്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പനിഷ്മെന്റ്
സിമ്പിൾ ഇംപ്രസ്മെന്റ് ഇംപ്രസ്മെന്റും കൊടുക്കണം എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓർ ഫൈൻ ഓർ ബോത്ത് അതാണ് ത്രീ സെവന്റി നൈൻ ത്രീ സെവന്റി നൈൻ പനിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ത്രീ ഇയേഴ്സ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ അഗ്രിവേറ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ടെഫ്റ്റിലേക്ക് പോവാണ് അതായത് ടെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ച് ഒഫൻസസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ല ഓർത്തൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ടെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളു ടി എച്ച് ഇ എഫ് ടി അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടെഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് സെവന്റി നൈൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് എക്സ്ട്രാഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സെവന്റി എയ്റ്റ് ടെഫ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സെവന്റി നൈൻ ടെഫ്റ്റിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ടെഫ്റ്റ് ആണ് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് ടെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ പണിഷ്മെന്റ് കൂടും അതായത് ത്രീ എയ്റ്റി എന്തൊക്കെയാണ് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ടെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എയ്റ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെഫ്റ്റ് ഇൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് അതായത് ഒരു എന്താണ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഓർ ഫോർ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്വെല്ലിംഗ് മനുഷ്യന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കസ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഓക്കെ ഇത് രണ്ടിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ അതായത് വീട്ടിൽ കയറി കത്തുക വീട്ടിൽ കയറി കട്ട് കട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ടെഫ്റ്റ് ആണ് ഏഴ് വർഷം വരെ ശിക്ഷ കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് ദിസ് ഈസ് അപ് ടു ഇ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ ആൻഡ് ഫൈൻ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഫൈൻ ആണ് അതായത് വീട്ടിൽ കയറി കട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അത് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ടെഫ്റ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി ആണ് അവിടെ ഐദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ശിക്ഷയാണ് ആൻഡ് ഫൈൻ ഫൈനും വരും മറ്റേതിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആരും വീട്ടിൽ കയറി കക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗ് ടെന്റ് ഓർ വെസൽ ടെന്റ് ടെന്റ് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ വെസൽ എന്താണ് അതായത് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ കയറി കക്കണം ഒന്നുകിൽ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെസൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കയറിയിട്ട് തെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെഫ്റ്റ് അതിൽ ശിക്ഷ സെവൻ ഇയേഴ്സ് വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈൻ അപ്പൊ വെസൽ എന്താന്നുള്ളത് ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ഇതില് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റില് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ വെസലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദ കൺവെയൻസ് അതായത് വെള്ളത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലൂടെ കൺവെയൻസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനവും വെസലാണ് എന്ത് കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പൊ സെക്ഷൻ വെസൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മെക്കോളെ ഓൾറെഡി സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ടെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് ഐ പി സിയിൽ എവിടെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ബിൽഡിംഗ് എന്താന്നുള്ളതും ഐ പി സിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് കേസ് ലോസിലൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് ഐ പി സിയിലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേസ് ലോസിലൂടെയും വന്നിട്ടില്ല കാരണം ടെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന ആർക്കും സുപ്രീം കോടതി പോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ടെന്റ് എന്താന്നുള്ളത് എവിടെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് എന്താന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ടെഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി മേക്സ് ഇറ്റ് മോർ ഹെയ്നസ് ടു സ്റ്റീൽ അതായത് സ്റ്റീൽ വെൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ ബിൽഡിംഗ് ടെൻഡ് ഓർ വെസൽ യൂസ് അതായത് ഇറ്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റിനേക്കാളും ഹെയ്നസ് ക്രൈം ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് സ്റ്റീൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് അഫോർഡിംഗ് ഗ്രേറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി ടു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഒരാൾ ഒരാളുടെ സ
പിന്നെ ഒരു തുറന്ന സ്ഥലം ഒന്നും ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഓക്കെ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ദോ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ ഫെൻസിങ് പ്രിവെന്റിംഗ് ഇൻഗ്രസ് ഓർ ഇഗ്രസ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ബിൽഡിംഗ് അതായത് തുറന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് നമ്മൾ നാല് സൈഡും ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്കും അതിന്റെ അകത്തേക്ക് അതായത് ഇൻഗ്രസും ഇഗ്രസും പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ കയറി വരാനൊന്നും പറ്റില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും അല്ല അത് അത് ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കണം അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് പ്രസക്തി അല്ല അപ്പൊ ബിൽഡിംഗ് എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കുക വെസൽ എന്താന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് ഒരു അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെറ്റ് ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ കയറി കക്കുക അടുത്ത അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെറ്റ് എന്താണ് അതായത് ഒരു ക്ലർക്കോ സെർവന്റോ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കട്ടെടുക്കുക ആരടുത്ത് കക്കണം ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മാസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സെർവന്റ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് വഴി അല്ല അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ വഴിയാണ് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ട് അത് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ നമ്മൾ അവരെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സെർവന്റും ഒരു ക്ലർക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിശ്വസിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരെ പിന്നാലെ അടക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവര് തക്കാൻ പാടില്ല അവര് കട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് വഴിയുള്ള ത്രീ ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെന്റ് അല്ല വരിക ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെഫ് അതിന് റീസൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് എക്സ്പോസ് വിത്തൌട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് സർവൈലേഴ്സ് ബ്രൈഡർ എംപ്ലോയർ എ സെർവന്റ് ഓർ ക്ലർക്ക് ദസ് ഹാസ് ഈസി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ദൻ അതർ പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾവ് അവർക്ക് അത് കത്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അവർ കുറച്ചും കൂടെ ലോയൽ ആയിരിക്കണം അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലർക്കോ സെർവന്റോ നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള സെർവൻസിന് ക്ലർക്കിന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ വഴിയാണ് അപ്പൊ അതിന് രണ്ട് കേസ് ലോസ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് നല്ലൊരു കേസ് ലോ ആട്ടോ ഇത് ജയന്തി ലാൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തഹസിൽദാരുടെ ഓഫീസ് നിന്ന് തഹസിൽ ഓഫീസ് ഒരു ക്ലർക്ക് കുറച്ച് ഒഫീഷ്യൽ പേപ്പേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇയാൾ ആക്ച്വലി ആ തഹസിൽദാരുടെ ക്ലർക്കാണ് തഹസിൽദാറിന്റെ ക്ലർക്ക് ആ തഹസിൽദാറിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ പ്രകാരമാണ് അയാളെ കൺവിക്ട് ചെയ്തത് ത്രീ സെവന്റി എയ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ ഇസ് എൻ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെറ്റ് അത് ഒരു എക്സാ ഒരു കേസിലോ എഴുതാം മറ്റേ കേസിലാണ് ജയന്തിലാൽ പുരുഷോത്തം ദാസ് പട്ടേൽ വയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത് അത് നല്ലൊരു കേസാണ് ഞാൻ അത് ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടോ നല്ല അത് ആ ജഡ്ജ് എഴുതിയ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാള് അതായത് അവിടെ ഒരു ഒരു ഒരാളെ ഒരു ഒരു ഷോപ്പാണ് ആ ഷോപ്പിൽ ഒരാളെ എംപ്ലോയ് ഒരു എംപ്ലോയർ ഒരു എംപ്ലോയിനെ വെച്ചിരിക്കുക ആ കടയിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വളരെ ഒരു പൂർ എംപ്ലോയി ആണ് അയാൾക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അയാൾക്ക് ശമ്പളമുള്ളൂ ഒരു മാസം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷോപ്പിലുള്ള നൂറ്റിനാല് രൂപയ്ക്ക് വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി ഇത് എടുത്തു മാറ്റാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഭാര്യ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു ഡെലിവറി സമയത്ത് ഡെലിവറിക്കുള്ള ടൈം ആയി അപ്പം ഇയാൾ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഈ സാധനം എടുത്തത് സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസിലാണ് ഇയാൾ ഇത് സ്റ്റീൽ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെട്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇയാളെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു ഈ സാധനം ഇയാൾ ഈ എംപ്ലോയർ ഷോപ്പ് ഓണർ അയാളുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചു മേടിക്കുകയും
ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എത്ര ടൈം ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് വായിക്കൂ ത്രീ എയ്റ്റി ടു വായിക്കൂ ത്രീ എയ്റ്റി എയ്റ്റി ടുവിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ മെയ്ഡ് ഫോർ കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഹേർട്ട് ഓർ റെസ്ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഈ ഇൻ ഓർഡർ ടു കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ത്രീ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് നമ്മൾ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഊവർ ടേക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഹൂ അവർ എന്നൊരു വേർഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലുണ്ട് ത്രീ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ വരുമ്പം ആ ഹൂ അവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ക്വാളിഫൈഡ് ആയി ആർക്കും പറ്റില്ല ഹൂ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ക്ലർക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെർവൻറ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സെർവൻറ്റോ ക്ലർക്കോ ഒരാളുടെ പൊസിഷൻ റിമൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ആരുടെ പൊസിഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം മാസ്റ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ സെർവൻറ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ആളുടെ സാധനം പോയി കട്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ അല്ല ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെ വരിക ത്രീ ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെന്റേ വരുള്ളൂ എന്റെ വീട്ടിലെ സെർവൻറ് എന്റെ വീട്ടിലെ സാധനം തന്നെ കക്കണം അപ്പോഴേ ത്രീ എയ്റ്റി വൺ വരുള്ളൂ ആ ഹൂ അവർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇസ് ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ ക്ലർക്ക് ഓ സെർവൻ അയാൾ ആരുടെ പൊസിഷൻ എന്നാണ് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അത് മാസ്റ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ എടുത്തു മാറ്റണം ഓക്കെ അത് ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നമ്മൾ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണും എയ്റ്റി ടുവും പറഞ്ഞില്ലേ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോംസ് ഓഫ് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ത്രീ എയ്റ്റി വൺ പറഞ്ഞ ത്രീ എയ്റ്റി പറഞ്ഞ എന്താ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് എന്ന് കക്കുക ത്രീ എയ്റ്റി വൺ പറഞ്ഞത് ക്ലർക്ക് ഓഫ് സെർവൻറ് കക്കുക ഇതിൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഹൂ അവർ കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓൾറെഡി ആ അഞ്ചെണ്ണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരും പ്ലസ് അയാൾ ഒരു സെർവൻറ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്ലസ് ഈ ഇത് കക്കുന്നത് ഒരു ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് എന്നായിരിക്കണം അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻറ്റോ ഒരു വെസലെന്നോ ദാറ്റ് ഫൈവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റി ടു പെട്ടെന്ന് വായിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് ഹൂ അവർ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടോ ഹൂ അവർ കമ്മിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഓൾറെഡി ആ ഫൈവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നു ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലുള്ള പക്ഷെ എങ്ങനെ തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഹാവിങ് മെയ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ കോസിംഗ് ഡെത്ത് ഓർ ഹേർട്ട് ഓർ റെസ്ട്രെയിൻഡ് ഓക്കെ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് കക്കാൻ വരുന്നത് അയാൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ഒരാളെ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രെയിൻ റെസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടഞ്ഞു വെക്കുക അത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ ഹേർട്ട് ഓർ റെസ്ട്രെയിൻഡ് ടു എനി പേഴ്സൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് സച്ച് തെറ്റ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ എഫക്ടിംഗ് ഓഫ് ഹിസ് എസ്കേപ്പ് ആഫ്റ്റർ കമ്മീഷൻ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് സച്ച് തെറ്റ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ റീറ്റെയിനിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടേക്കൺ ബൈ സച്ച് തെറ്റ് ഷാൽ ബി ഇത് ഇത് കണ്ടോ ആർ ടെൻ വൈ ആൻഡ് എഫ് ആണ് ആർ ടെൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഐദർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല ഇത് റിഗറസ് ഇംപ്രി ഇതാണ് ഏറ്റവും അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് തെറ്റ് ഇതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി ടു റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫൈനും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം ഒരാൾ കൂവർ കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം തെഫ്റ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഓഫൻസിന്റെ ഒരു പേര് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഫൻസസ് ഉണ്ട് കൂവർ കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ തെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ പ്രിപ്പറേഷൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്താണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തെഫ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തെഫ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൂവർ കമ്മിറ്റ് തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി ആ
അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിനിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി അയാൾ ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം കട്ടെടുത്തല്ലോ ആ സാധനം റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ തെഫ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്ത സാധനം അയാൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് അതിൽ ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തിനാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം വീട്ടിൽ കയറി കട്ട് കഴിഞ്ഞു കട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഇയാൾ ഒരു കള്ളനെ കണ്ടു അപ്പൊ അയാൾക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി മറ്റൊരു ഇയാൾക്ക് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഈ ഏതിൻ്റെങ്കിലും അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അയാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അയാൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിഗറസ് ഇമ്പ്രസ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതായത് തെഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ ആ തെഫ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അയാൾ അയാൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനാണ് അയാൾ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അയാളെ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അയാൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് നമ്മളിപ്പോ പ്രസിൽ പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരാൾ പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ നിൽക്കുക പക്ഷെ ഇയാള് വേറെ മൂന്നാല് ആൾക്കാർ ആ ബസിന്റെ അകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അയാള് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോക്കറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അയാളെ കയറി പിടിച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടെ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് അയാളെ തടയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേഴ്സ് അയാളെ എന്റെ പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ കയറി ഇടപെടും ഇതിന്റെ അകത്ത് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിൽ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ താഴെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിവാൻ സിംഗ് വേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ആ മേയർ മേയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ഹോൾസ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഹോൾസിനെ കൊണ്ട് ആ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മദർ ഇൻ ലോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് മദർ ഇൻ ലോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാര് ടു അക്യൂസ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റിക്സ് ഫിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഐ ഓൺസ് പിയർ അതായത് കുന്തം കുറച്ച് കുന്ത മാതിരി ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് പേര് അവിടെ വന്നു വന്നപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ മേയറിനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പോയി മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പോയ സമയത്ത് ട്രയൽ കോർട്ട് ഇയാളെ ത്രീ എയ്റ്റി ടുവിൽ ശിക്ഷിച്ചു ത്രീ എയ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് കാരണം ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാരക ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ കുട്ടി ഇത് എടുത്തിട്ട് പോയത് അപ്പൊ ഇവര് ട്രയൽ കോർട്ട് ശിക്ഷിച്ചു അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയി മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇത് ഫാക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എവിഡൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ കുന്തൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കുന്തൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവ ഈ കുട്ടീനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് കോസിങ് ഡെത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസിങ് ഡെത്ത് ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്യാനും അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അവരൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടീനെ റെസ്ട്രൈൻഡ് കോസ് ചെയ്യാനും അവർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ വന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അതായത് അധികം ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഈ കുതിരയെ എടുത്തിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി പക്ഷെ അവരിതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ദേ ഹാവ് നെവർ കോസ്റ്റ് ഹേർട്ട് ഡെത്ത് ഓർ റെസ്ട്രൈൻ അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി എന്ത് റൂളിംഗ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഈ സെക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഇത് എവിഡൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കി അത് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഡിഫൻസ് ലോയർ പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് അവര് അവർക്ക് അവർ ഈ കുട്ടിയെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അവരെ ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പോറല് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ കുട്ടിയെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും ഇല്ല ഇവർ ഈ കുതിരനെ എടുത്തിട്ട് അവരങ്ങ് പോയി കുട്ടി പേടിച്ചു പോയി എന്തായാലും അവരത് എടുത്തിട്ട് പോയി എന്തായാലും അത് ഇത് എന്താണ് അവിടെ വരിക ഡെത്തും ഇല്ല ഹേർട്ടും ഇല്ല റെസ്ട്രൈൻറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി അവരെ വെറുതെ വിട
അത് ശരി രണ്ട് പേര് ജേഴ്സും സെലക്ടും പോയല്ലേ അതാണ് ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്ത റാണി എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ വോയിസ് ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ ചേട്ടാ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്നാ പറയൂ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂവർ മെയ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയാണ് ഈ എലിമെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഹൂവർ ഹാസ് മെയ്ഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ കോസിങ് ഡെത്ത് ഓർ ഹേർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവർ ഡെത്ത് കോസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർ ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൂവർ ഹാവിങ് കോസ്റ്റ് ഡെത്ത് എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂവർ ഹാവിങ് കോസ്റ്റ് ഡെത്ത് ഓർ ഹേർട്ട് ഓർ റെസ്പെയിൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട് ദ മൊമെന്റ് ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി ടു വരും അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുത്തൻ കക്ക വന്നു കക്ക വന്നപ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് എന്തിനവൻ തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അവൻ ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഇൻഓർഡർ ടു ദ കമ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് സെക്സ് ദേ അതിനൊരു സ്വയ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ പക്ഷെ അവൻ അങ്ങനെ വന്നു കട്ടിട്ട് അവൻ പോയി പക്ഷെ ഇത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വേറൊരാൾക്ക് കോസ് ഒരു ഹേർട്ടും ഒന്നും കോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ത്രീ എയ്റ്റി ടു അവിടെ സെക്ഷൻ വരും ഓക്കെ ഇത് ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക റാണിക്കും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സ്മൃതി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെഹലയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ 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 അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നോക്കണം ഇത് ശരിക്കും ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്ത് എന്ത് പറ്റും എന്ന് അറിയോ ശരിക്കും അവർ ഹേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുക എന്താ പറയാൻ പറ്റുമോ ശരിക്കും അവർ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് അറിയോ ഇവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എയ്റ്റി ടു ആണ് ശരിക്കും അവർ ഹേർട്ട് കോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോബറി ആവും മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഈ തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോഷൻ റോബറി ഡെക്വാറ്റി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ സട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അത് നാല് സെക്ഷനും പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ചെറിയ ഇത് എപ്പോഴാണ് തെഫ്റ്റ് എക്സ്റ്റോഷൻ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് തെഫ്റ്റ് റോബറി ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എക്സ്റ്റോഷൻ റോബറി ആവുന്നത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വളരെ നേരിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇത് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി ടു ആണ് പക്ഷെ ഇയാള് സപ്പോസ് കട്ട് എടുത്തിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ മറ്റേ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അയാളെ കയറി പിടിച്ചു വയ്ക്കുക പിടിച്ച സമയത്ത് ഇയാൾ ആ കത്തിയെടുത്ത് കുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റോബറി ആയി മാറും അത് നിങ്ങൾ ആ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താഴെ നിങ്ങൾ താഴെ നോക്കി കഴിയുമ്പോ റോബറിയുടെ സെക്ഷൻ എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ വെൻ തെഫ്റ്റ് ഈസ് റോബറി വെൻ എക്സ്റ്റോഷൻ ഈസ് റോബറി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നാളെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ സാറ്റർഡേ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡംനിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡംനിറ്റിയിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസേ ഉള്ളൂ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻഡംനിറ്റി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ അവതാരസമയത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഡെപ്തിൽ കവർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ പോലും യൂട്യൂബിൽ ഇല്ല നിങ്ങളത് നോക്കുക അവതാര സിംഗിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക എന്നിട്ട് സാറ്റർഡേ ജോയിൻ ചെയ്യാം നാളെ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസ് എടുക്കാം ഓക്ക